It is the Belene labor camp, also referred to as a Belene concentration camp. It is located on Belene Island, named Persin, between two branches of the Danube River. The Belene prison is still operating as a penitentiary in the western part of the island, while the eastern part is a managed natural reserve. When you walk through that reserve, you see old buildings, which evoke historical memories. People who are part of this history always recall that time, recall that regime. The largest concentration camp in Bulgaria was founded in 1949 and existed until 1989. More than 80% of people sent to this camp were without any verdict from the court. After Stalin's death in 1953, these political sentences stopped for a while. In 1956, after the Hungarian uprising, however, the political repressions were resumed. In August 1959, Politburo of the Central Committee of Bulgarian Communist Party took the decision to close Belene camp. Despite the camp being closed, there were still people left imprisoned for political reasons, mainly farmers. A year later, the camp was turned to a prison. In 1985, over 500 Bulgarian Turks were imprisoned, arrested for resistance to the forced change of the names of Bulgarian Muslims, which happened during the communist regime. During the year of the existence of the camp, more than 15,000 people have been sentenced there. 11,000 of them were without a verdict. During the first year after building the concentration camp, people were brought at night by wagons to Berlin station, then transported by trucks to the Berlin. The prisoners had to walk by foot the distance between the Ponton Bridge and the camp, which is about 10 km, through the deep water marshes sinking to the neck and forced to stay in the water for days without being able to sleep. Crossing the authentic Ponton Bridge in the steps of the victims fills empathy with the suffering of doom and excitement of the touch with the reality of the repressive regime from the near past. After the collapse of the communist regime in Bulgaria in 1989, the Balena camp became a place for commemoration of the victims of the totalitarian communist regime. The first event on the island took place on the 7th of June in 1990 and was initiated by the club of the repressed. It gathered the thousands of people, many of which were survivors from the camp or representative of the political oppositions. Since then, the event has become a tradition. During the spring water of Danube River often rises and floods part of the island, which hinders the access to the camp. Belene Island Foundation has a project for creating a memorial complex Belene concentration camp on Persin Island and the road of commemoration in dedicated to the thousands of innocent victims. Дора Пондалова, родена съм в град Сливен през 1958 година. Учила съм в Сливен, завършила съм средното си образование в Сливен, след което продължих с половише образование. Дълги години, до декември миналата година, работих в регионален исторически музей Сливен. И от средата на декември миналата година вече съм и пенсионер. Баща ми е участник в първото така наречено организирано антикомунистическо движение. Горянското движение. Горянско, защото хората, които са дръзнали да се изправят срещу комунизма, 
се е излизали в гората. Баща ми е участник в това движение. Не е участвал пряко в сражения, тъй като е имало не едно и две сражения, а по-скоро е доставил оръжия на горяните. То е потушено е това движение, където център е бил нашият регион Сливен. И всички участници, които са заловени живи, са изправени пред съда. Баща ми също е арестуван и присъдата, която се произнася е 10 години лишаване от свобода и отнемане на половината му имущество. Това става през 1951 година, когато брат ми е бил само на 3 годинки. За съжаление, аз научавам твърде късно за това. През целия си съзнателен живот баща ми е криел от мен. Крия ли, за да ме защити? В 10 за 11 клас идва един човек в къщи, приятел на баща ми. И в разговор той споменава думата затвор, когато бяхме в затвор. Аз бях шокирана, защото за мен баща ми беше най-добрият човек, а изведнъж той е бил в затвора. Разплаках се, излязах навън и тогава брат ми дойде и ми каза, не се тревожи, той просто е браконещвал, убил е една сърна. И с това се приключи, аз не повярвах. Едва след промените аз научавам истината. Била съм вече Омъжена, имала съм дете, деца и аз не знаех. Тогава, когато вече разбрах, за първи път виждях баща ми да плаче. Той разказваше и плачеше. След промените, вече баща ми ми разказа за това какво е било по-скоро в Белене. Ужасът в Белене. Каза ми, че ако не е била майка ми, която му е изпращала мас, благодарение на която мас той е жив, не веднъж е бил опускан в подземните ями за наказания и там е предстоявало денонощие, а навън е валяло дъжд и прогизно е бил в тази яма. Както казах, присъдата му е била за 10 години. Това е присъдата, която издава така нареченият Народен съд. Освен това, аз научих в последствие, че наистина половината имущество е било взето и майка ми трябвала да отглежда детето си, брат ми, сама, без пари, изтезавана и бита от полицията, милицията тук в Сливен. Но въпреки всичко той е преодолял и наистина толкова години е запазил тайната от мен, за да ме съхрани, да ме запази, за, за да не бъда озлобена, за да не пострадам. Той самият не беше озлобен. Таяла е в себе си мъката, таяла е в себе си всичко, което е преживял 
но не е допускал да падне някакво петно върху децата му. За съжаление, много от неговите близки приятели са загинали тук в Сливенима Плоча, която е посветена на загиналите в това горянско движение, това е първото организирано антикомунистическо движение. И на тази плоча ние отдаваме почет. Това е, ако трябва, ако има въпроси, аз бих отговорила, но в общи линии това е. Аз е, е, има отпечатък, но след това го разбрах върху мен. Когато започнах работа в регионалния музей, започнах да водя групи. А тогава експозицията в музея беше да се величая Комунистическата партия. Аз водих, може би, месец или два водих групи и много бързо след това се прекрати. Спряха ме. И отново след промените разбрах истината. Просто съм била проучена. Аз съм дете на враг и нямам право да водя групи, където трябва да се разказва за комунисти и да се величаят комунистите. Ами това, което той ми е разказвал, това, което започнаха да пишат и се разказваха, той го е виждал, че труповите наистина са се хвърлили на прасетата, което аз не можех да повярвам и не исках да повярвам, но е факт. Къртовски труд. А, с изключително разказваме за надзирател, който е бил изключително жесток и ги измъчвал по невероятно жесток начин. Оставили са ги гладни дни наред. Затова споменах, че мъста на майка ми, която тя е изпращала по някакъв начин, го е спасявала, защото много хора са си отишли от глад и този труд, който са полагали там. За тези типични наказания не веднъж е бил в тези ями. Слагат те в ямата и отгоре се полагат дъски. И там те оставят, зависи от провинението в кавички, те оставят с дни. И той е бил е, в период, когато са валяли дъждове и просто до колена са стигали, е стигала водата му и той трябвало да бъде в, в тази яма. Това е. Просто не трябва да забравяме. Не трябва да забравяме, защото е, колкото и някои да се опитват да омалуважават тези действия на хората, всъщност те, те не са искали нищо. Те са искали да запазят земята си. Това са предимно хора от селските райони, които са притежавали земи и просто са искали да запазят това, което е било тяхно. Нищо повече. Да, майка ми е ходила, но през тези 7 години е ходила само два пъти. И всъщност той не е виждал сина си цели 7 години. И когато се връща, брат ми е бил на 10 години вече. И всъщност аз се раждам след като той се връща от белене.